大家好，我是米花，今天给大家分享的是一部2022年上映的日本浪漫爱情电影《花束般的恋爱》。这是山阴麦和八谷娟的第一次相遇，因为没能及时赶上最后一班地铁，所以不得不与一对情侣去附近的居酒屋打发时间。没想到，竟在这里遇见了世界级的动画导演。但似乎没人关心这个，这让山阴麦十分的失落，但一旁的八谷娟却被吸引了。这一瞬间，八谷娟的心里产生了一种志同道合的感觉。聚会结束，看着失落的山阴麦独自的离去，八谷娟鼓起了最大的勇气向他走去。我心满了，ましたね。世界水准です。八谷娟显得十分的开心，两人决定找个地方聊一会儿。到了居酒屋，他们发现对方与自己十分的相似，喜欢同样的鞋子，喜欢用电影票当书签，这种相同的爱好，此刻变成了他们今晚的小惊喜。山阴麦感觉仿佛找到了世界上的另一个自己，两人开始无话不谈。天竺ネズミのワンマンがあったんですけど。はいはいはい。チケット取ってたんですけど、行けなくて。僕もです。八谷娟不仅莞尔，这个世界上有和自己爱好相同的异性就很幸运了。没想到两人还有相同的经历。啊，じゃあこれ言ってたら合ってたかもしれないですね。ああ、そうですね。じゃあこれは今日ここで会うためのチケットだったってことですね。山阴麦意有所指的话，让八谷娟变得十分的害羞。他准备去洗手间平复一下心情，经过鞋柜的时候，又忍不住的看了一下两人的鞋子。短短的接触，八谷娟仿佛找到了知己，心里也像是吃了蜜一样的甜。而此时出现了一个女孩，两人熟络的感觉让八谷娟的心就如同坠入了冰窟。她突然觉得山阴麦是玩弄感情的渣男。所以，等他从洗手间回来之后，对山阴麦的态度也发生了一百八十度的大转变。八谷娟默默的下定决心，一定要离这个渣男远一点。看着八谷娟离去的背影，山阴麦的心底很失落。或许是因为两人情投意合。山阴麦也理解八谷娟为什么突然离开，他直接冲了出来，追上了八谷娟。八谷娟十分冷漠，山阴麦没有过多的解释，霸道的抢过他手中的物品。为了缓解尴尬，山阴麦说自己也是顺路回家。虽然他的行为妥妥的像个直男，但是八谷娟再一次对山阴麦提起了兴趣。電車に揺られていたら、電車に乗っていたらということを彼は、就是这些在山阴麦身上发现的小美好，瞬间让八谷娟觉得他的与众不同。此时的他对山阴麦突然产生了莫名的情愫。女孩奇怪的问题让山阴麦觉得他很特别，他把八谷娟带回了自己家。心情却是异常的忐忑，因为他害怕乱糟糟的家里会让如同宝藏一般的女孩嫌弃。但是八谷娟没有在意，而是被书架深深的吸引了。山阴麦也是满脸的不可思议，两人一边吃着宵夜，一边欣赏了山阴麦拍的视频，共同度过了一个美好的夜晚。第二天，八谷娟急匆匆的上了电车。并邀请山阴麦参加下周的木乃伊展览会。山阴麦目送着女孩离去，脸上全是抑制不住的满足。八谷娟也十分开心，她直接飞奔到自己的房间，扑在床上，完全沉浸在愉悦的幸福之中。难道这就是甜甜的爱情吗？躺在床上的八谷娟脑海里全是昨晚的画面。彼はすごく照れて、風邪引きますよ。と言って、バスルームからドライヤーを持ってきた。心臓が鳴ったけど
ドライヤーの音が消してくれた。约定这天，山阴麦和八谷军穿了相同的衣服，相同的鞋子，两人都非常开心，似乎有聊不完的话题，从白天一直聊到了夜晚。直到山阴麦提醒要回家的时候，八谷娟的眼里仍然充满了不舍。他多么想时间过得再慢一些，要是能和山阴麦再待一会儿就好了。看着山阴麦脱下外套，又打开了花匣子，八谷娟心中窃喜小一目得逞。两人继续谈天说地，直到赶上最后一班地铁。此时，车上的两人心中似乎都有着相同的疑虑。次は絶対告白しようって。終電までに告白しようって決めて。第三次约会，山阴麦带着八谷娟去看天然气罐。这一次，山阴麦像情侣一样给八谷娟拍照，八谷娟也十分的享受。两人此时都在想着如何表白，并一步一步改变相处的气氛。なんでそういう話になってしまうかな。終電まで残り3時間。<笑>两人似乎都没能鼓起勇气率先表白，直到他们找到一首浪漫的音乐，一人一只耳机，仿佛全世界只剩下他们自己。两人不约而同地想着如何表白，没想到却被隔壁桌的大叔打破了气氛。表白的机会就这样被破坏得一干二净。直到服务员给他们送上了最后一份甜点，山阴麦才鼓足了勇气向面前的女孩告白。八谷さん、僕と付き合ってくれませんか？はい。ぜひ。丘比特之箭射中了这对恋人，回家路上两人都十分的激动。信号はまだ変わらなかった。押しボタン式だった。こういうコミュニケーションは頻繁にしたい方です。八谷娟在山阴麦的出租屋里连续住了三天，没有回家，也没有回学校。他们就这样在床上如胶似漆的缠绵了三天，直到把冰箱里的食物吃完。最后，两人决定要一起同居。他们开始四处旅行、拍照、记录美好，把很多曾经想尝试。但是没有机会经历的第一次，写进了对方的人生。直到来自双方家庭的压力，让山阴麦不得不承担起一个男人的责任。这一年过得很快，八谷娟通过了会计考试，比山阴麦提前一步找到了工作，这让山阴麦更加刻苦地提升自己。爱情仿佛是无穷的动力，两人互相鼓励，共同进步。不久，山阴麦也找到了一份合适的工作。他迫不及待地与八谷娟分享了这个喜讯。よかったよ、本当。これでもう、キヌちゃんとずっと一緒にいられる。任天堂スイッチ買わなきゃね。僕の人生の目標は、キヌちゃんとの現状維持です。接下来的日子变得十分的忙碌。山阴麦每天早出晚归。甚至因为出差只能放弃周六的约会，看着八谷君失落的表情，山阴麦不耐烦地将手机砸在了桌子上。两人第一次爆发了口角，长达三个月的冷战彻底的爆发了。两人平静的像个普通朋友，敏感的八谷君突然发现自己深爱的男友似乎变成了另外一个人。他似乎早已对生活失去了热情，直到这一晚，他们聊到了结婚。三ヶ月セックスしてない恋人に結婚の話を持ち出すってどういう感じだろう？而山阴麦觉得自己的女友就像一个长不大的孩子，每天沉浸在少女的幻想之中。キネちゃんと別れようと思ってる。麦君と別れようと思ってて。这似乎是山阴麦与八谷娟冷战以来第一次这么默契，两人都怀揣着分手的心思，并开始迎合对方最后的要求。山阴麦拉着八谷娟坐摩天轮，八谷娟则带着山阴麦去 KTV。这种感觉好像回到了热恋期
，最后又去了他们最爱的居酒屋。山阴麦从手机里翻出曾经的照片，两人回忆着过往，缅怀着曾经的美好。但几个月的冷战似乎让双方早就想到了结局。但是话到嘴边，山一麦却犹豫了。他岔开了话题，向搪塞过去，把古娟却直截了当的打断了他。楽しかったことだけ思い出にして、大事にしまっとくから。麦君も。两个生活在一起五年的人，怎么会不知道对方的心思呢？虽然八古娟的话里没有分手二字，但是山一麦却哭了。別れなくていいと思う。結婚しよう。山阴麦说：“只要结婚了，他们就不会冷战。”并说了很多婚后生活的幸福。此时，一对情侣吸引住了他们的注意。山阴麦和八谷娟不约而同地观察着他们。两人像曾经的山阴麦和八谷娟一样，穿着相同的鞋子，点了一样的饮料。同样错过了演唱会，两人小心翼翼的试探与发现双方同样爱好之后的窃喜，这不仅让山阴麦和八谷娟泪流满面。年轻的情侣互换书籍的样子，让山阴麦和八谷娟一瞬间仿佛回到了那个夜晚。八谷娟彻底破防了，她冲出了餐厅，山阴麦也紧随其后。两人无需多言，这最后的拥抱仿佛早已说明了一切。イヤホンで聞いたら L と R で鳴ってる音は違う。ベーコンレタスサンド。ベーコンとレタス分けて食べました。それベーコンレタスサンド。电影的片名早就给了我们想知道的一切。花树失去了根，终究会枯萎，但重要的是，它曾经美丽的绽放过。